Бажаємо від міста Калуш перемоги, щоб Калуш виграв, щоб вся Україна раділа, вся Європа раділа, щоб ти качнув всю Європу. Короче, удачі на Євробаченні! Не, це місто написано, типа Калуш. Давай! Привіт! Короче, будемо знімати, побачу що. Підходьте до парку. Ні, я її знімаю. А, ну окей, ти не любиш камер, добре. Я зрозумів тебе. Так, всім привіт. Сьогодні в 14.30 підходьте до парку. Будемо знімати відео для підтримки Калуша. Це офіційно все, суспільне. Ось знімаю тут. Так що підходьте, будемо чекати. Думаю, зійде. Хто з Калуша, той любить Калуш. Хто не з Калуша, той теж його любить. За його пісні, за офігенність Калуша, так сказати. У нього офігенні пісні, треки, все в нього офігенне. Я діба, блін, як люблять калуські калуські. Тому і прикол. Його обожають тут. Його обожають тут. Вообще, можем, деколи взагалі можем на вулиці тупо включити калуш, все. І можем йти, і він грає. Та й тако. Собі взяли, врубили. Собі йдемо, слухаємо калуш. Люди? Позитивно реагують? Є, які підспівують, є, які не підспівують. В основному дорослим може подобатися через те, що вони живуть в Калуші, і от Калуш назва гурта. Навіть якщо не слухають, але підтримують. Бо це назва міста, там де вони живуть. А що там? Малим може подобатися через те, що реп. Це круто. Український реп. Бо що, багато російського репу слухають, англійського. А тут український реп. І ще й назву міста твого. Ну, плануєте завтра дивитися Євробачення? Звичайно. У нас є в хаті молоді люди, які що будемо дивитися. Ну, будьте підтримувати Калуш, так? Звичайно. Ми калушани підтримуємо свій Калуш. Подобається мені взагалі виконання, мелодія. Ну, зміст я не дуже його розумію, бо там щось так... Не зрозуміло це. Я не розумію смисло цього чортяка. Це кове. Ось це такий. Кове. А, ок. Але як для молоді суперова пісня. Взагалі мені калуші, я сама калушанка, мені дуже подобається. А як думаєте, виграють чи ні? З такою пісню. Ну, може... Щоб підтримати Україну. Група Калуш, вона як е, якийсь прорив в е, реп-індустрії України. Як говорить Калуш, підписуйтеся на Калуш! Калуш! І не Євробачення Україна. Ми не слідкуємо за ними, але слухаємо їх мені. Сідайте, давайте. Калуш так нам запав, що ми практично ну, його намагаємося тепер просити на будь-які наші такі великі свята, з тим, що він все ж таки виступав, ну все ж таки наш рідний гурт на Новий рік, він якраз зараз на цього року виступав, планували його, щоб він нас виступав на День міста Калуша, ну зв'язку зі словом події ми трошки перенесемо. Ми зробили на Євробаченні, оце Стефані, ну це шикарно. Вони переможуть, це такого вони можуть сказати на Ютуб. Переможуть? Однозначно переможуть, це, ну, це навіть не обговорюється. Тут я просто виділити також не можу. Тут такий хороший такий от, цей перехід від грепу до ось якраз любові. Ось це такий якраз найбільш такий затягує. В Калуші дуже багато. От я ще так само тут вчився в Калуні. Це правда було кінець так, 90-х років. Це якраз тоді реп набував такої досить сильної популярності. Дуже багато було тих техно-реп і реп, якраз це такий був період. То якраз ну, дуже багато було таких хороших реперів калуші, навіть виступали. Ну, на рівні може України так не виходило, але на рівні області так просто потужно були виступали. Однозначно ми віримо, що ви переможете. Ну, тут навіть питання не обговориться. Треба вже думати за майбутні дні, де ми це будемо проводити, як ми це будемо проводити. Так що ну, перемога однозначно за вами, це навіть не, не обговорюється. Калуш Сити is the cultural center of the Western Ukraine. Олег Псюк, 
the leader of the Kalos Orchestra Band is our compatriot whom we are proud of. So, vote for Kalos. Support Ukraine. Йдемо на локацію, там, де знімався кліп, самий перший кліп Калуша «Не маринуй». Ти мене не маринуй! Далі не знаю як. Це пісня про огірки. Це крик душі огірка. Є. Коротше, ось тут він знімався. Ти мене не маринуй! Я не шарю, як він там робив щось з огірками, там тряс. Не маринуй. Ні, я ще не вийде. Ти таке? Зорі. Зорі? Ти мала, не думала, в 19 мала. Бімбо. Що багато таких є. Штомбербомбер. Штомбербомбер виграває, на козир черва грає, щось таке. Без козирок, три туза, щось таке. Тоже непоганий. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Як там далі? Мамо, колиско, хочу ще почути твоє рідне слово. Коротше, Калуш, вигравай! Має виграти. Розкажи, як ти з Псюком познайомився? З Псюком? Написав йому інстаграм. Олег, здоров, здоров! Він мені відписав, привіт! Та й таке. Далі сказав, що пише мені, коли треба йому якась допомога. Потім запросив мене на зйомку кліпу, що йому там треба якісь машини на зйомку. Я зарішав, та й все. Та й стали. Бімбо. Так, ми вже в парку. Підходіть до скейт-парку, хто бачив сторіс. Будемо зараз знімати там. Чекаємо вас там. Готові приймати, якщо щось в калуші Євробачення? Так. Я готова подати на це місце, тому що в нас нема місця. Треба мати велику площу, щоб приймати таку кількість людей. Так нічого не зробити. Так що калуш — це реп-столиця України? Виходить, що так. Столиця світу. Бажаємо від міста Калуш! Перемоги, щоб Калуш виграв, щоб вся Україна раділа, вся Європа раділа, щоб ти качнув всю Європу. Коротше, удачі на Євробаченні! Так що, ну, перемога однозначно за вами, це навіть не обговорюється. Привіт, Калуш! Привіт, Калуш! Привіт, Калуш! Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Як там далі? Заспівання. Мамо, колиско, хочу ще почути твоє рідне слово. Коротше, Калуш, вигравай!